，跑了上来。是。王启美立即明白了龙马的意图。炮已到位。来得好。校正炮位。是。校正炮位。标尺五十，方向向左，动动九，准备开炮！各炮手注意，立即装填炮弹！准备！发！打中了！打中了！快看，打中了！好，好，标尺五十六，方向向右，动动七，继续。
心吧，到这儿就安全了。快回去吧。大雷叔，照顾好我爹。嗯，走吧。保重。把鬼子打疼了，等他们攻进城来之后，绝不会仁慈，一定会报复屠城的。我问王奇美呢，你放心，一会儿我让两个弟兄把他抬出去。你赶快走，要不然真的来不及了。那你保重，你就放心吧。在前头等你呢
少爷，少爷，全解决了。走。怎么办没有岗哨，咱们过不去了。嗨，龙马兄，你忘了我有下山的口令啊！啊，龙马兄，这是不相信我丁燕飞啊？不是我不相信你，我是对珍宝负责，对老头子负责。这样，如果你们不相信我的话，可以用枪顶着我后头。我一旦有什么异动，立刻把我拿下，怎么样？口令：昔日雄关。昔日雄关怎么样？昔日雄关今不见，秋风掠过竹桑田。你是不是翻译错了？我没翻译错，你们就是阶级。麻烦你再翻译一遍：“昔日雄关今不见，秋风掠过竹桑田。”秋风啊！哎，我给翻成春风了。对，对不起，对对对不起行动，好现在左右两侧，还有后方，都是敌人。前面有下坡，咱们在前面把鬼子甩了，听见了吗？是是是,是，快点，跟上。
都是石头。男人呢？那个山洞是一个密道，他们逃走了。就是说，这几伙都不是龙马那一伙，这三个小分队只负责把我们的注意力引开，掩护龙马那一支，龙马才和真正的珍宝在一起。看来，龙马已经识破了燕飞军，顺利的套出了我们的下山口令。龙马那只到现在都没有使用口令，说明他们还没有出现，咱们的岗哨也没有发现他们。如果我没有猜错的话，龙马自始至终知道一条秘密的通道，他上山的时候没有暴露这一点，就是要利用燕飞军的愚蠢。杀了我们那么多的士兵，我和燕飞军都被骗了。飞军呢？宋宋木先生，你可算来了！快快快去救天局长，他被龙马抓走了。枪声好像很近了，还有个，还有个，还有个，少爷，打开缺口了，大家听着，出发。才有珍宝，告诉部队，全力堵住龙马的去路，不能让他们跑掉。
给燕飞一支枪。情况紧急啊，多一个人多一份力量。不行，我对他不放心。我信得过。怎么的？你还担心他向我开枪吗？啊？孩子发誓，不告诉他们，不告诉他们。啊！老爷，老爷，老爷，嘘，嗯，怎么回事？
看到那个可疑的女子没有？没有。她究竟长什么样？她很小，但很灵活。被她杀死的那几个下士都是跟她来的这一代。走，进去看看。师傅，咱们去哪儿啊？带你回家。带我回家？回家干嘛呀？不想见见我娘？想，当然想。可是。可是我有件事儿，别说了在对面的楼上监视你们，有动静鸣锣
咱们喝酒哥喝酒，今天晚上都不用大姨啊。小伙，就把王天龙的洞房和老四的笼子给烧了，我进去。这是什么？这不是龙马的猪孩子吗？龙马，从不失手的龙马，他怎么会来到我们红顶升天呢？大家的，眼中又打了一根火，拿，大门封顶。小心，哎，把黑牛牵过来，去山门。好。山门见面，什么情况？山门附近着火了，有几个兄弟去打水救火。他们打完水回来了没有？没有。那这个山门怎么能随便打开呢？他说是当家的话，山门有一条小河，他们要去打水救火。真是蹊跷啊！这哪来这么多邪火？行了，可没猜错的话，眼下早上他们给烤了。大家。烧死的不是王天成，是晚上站岗的那仨。不能吧？快点！追！这里不是你久留，救兵很会遇到。哎，快进来。这样，咱们分开行动，顺着这条路可以下山。你们先走，我引开他们
，不行，太危险了，你不能去。放心吧，哼，我还是不太相信你。我信他。是不是累了？怎么往回走呢？黑妮不会累，她要往回走，自然有她的道理。哎，黑妮。不过来了，看来龙马今天的心情不错呀。要不早就要了你们命。大风，你得放明白点儿。兄弟，惭愧。
主持爷，您喝茶。院子上上下下、里里外外，全都搜遍了，我没见这龙马呀。六爷，祖籍不详，真实姓名不详，恶玉婉一带俱到，犯下无数大案要案，死有余辜，现予以正法。龙马，我知道你就在附近，你出来，我饶六爷一命。龙马，别听他的。赶快走！我再说一遍，龙马，你出来！我不杀柳爷。龙马，别想他，别出来！龙马，来，我数到三，就开枪。好，一。在后边呢，将出。真龙马，谁都没有见过龙马。柳爷可以随便找一个人来充数，也不是没有可能的。你是嫌我露一手？都说龙马从来不失手。你今天是我的阶下囚，我把你捆得里三层外三层，你给我露一手。都说警察不讲信用，果真如此。说是我露面了，就放了我师傅；可我露面了，你又让我露一手，是不是我不听你的？我师傅还是……只要给我证明你是真龙马，你师傅就有救。说说看，你准备怎么给我露一手？我倒要见识见识，怎么不失手。行，那我就给你露一手，我就偷一根钢笔，一顶帽子，一把枪。钢笔、帽子、枪，在哪儿？就在这屋子里。
你开枪。燕局长，帽子在你左手边，笔在你右手边，不用我亲自动手吗？好身手，你是龙马。道上的朋友，是王家的仇人还是亲朋？你见过不走大门翻墙头的亲朋？哎哎，还请各位放在下一条脚步，让我过去。少废话，把手举好。我们是红柳树的，下山偷亲王亲美，千衣无缝，全让你给搅了。说吧，怎么办？他是我们王家的对头，请交给我们。兄弟们，撤！喂！喂墙头那小子，大哥你得手了。咱们在山上策划了这么久，让这个王八蛋给搅黄了。记住那人长相没有？忘不了。下次见到，一刀子捅死他。一刀捅死他都便宜他，非得让他不得好死。哎，王家的护卫说什么？王家的护卫好像是说，跟那小子是死对头。那小子是王家的死对头啊。那就是我黑山的朋友啊，那下回见到他得以礼相待，知道吗？哎，好，走，哎。随你，别跟老四废话，我把黑人带走，关起来，站住！是的，怎么样啊？这回明白了吧？啊，全都看明白了吧？假的，全都是假的。我早就说过，这个龙马不仅本领高强，心机很重。而且准备的非常充分
，是最危险的敌人。爹，小天呢？嗯，对呀、啊，小天呢？家里闹得这么凶，他怎么没露个面啊？是对不住，我也是无能为力呀。小苹果，桃树为什么要冒险进王家？现在家里家外都是警察，我也不能带你回去。我，我不回去了。我不能给老爷太太添麻烦。哎呀，这怎么会是麻烦呢？不然你一个人怎么办？我要报仇，那就更需要王先生的帮助。你说你一个弱女子，你怎么跟他们斗啊？我要给我哥报仇。小苹果，王先生是带兵打仗的人，只要王先生帮你了，你才能报仇，明白吗？那，你就待在这里，哪儿都不要去啊！我先回家看看，晚上我带王先生过来。帮你安顿好了，再商量后面的事情，好吗？嗯。那我先回去了，小苹果，一定要冷静，一定要等我和王先生啊。小天少爷，我有要紧话要跟你说。跟我到这边来。别说，没看见小天少爷。小天少爷不知道去哪里了。所有的人，退出十米警戒，过去偷听。哎，是，退退退退。到这儿来呀、啊，老爷，这怎么了？一惊一乍的。事关小天。小天，虽说龙马承认不是咱们儿子，但是我觉得，小天也不是。在红柳树，那土匪的刀枪都抵着他呢。只要他说他不是王天成，那土匪就不会杀他。他说他是。我知道他那是为了救我，哪怕他不是王天成。在哪儿？救命！
我掩护你，你快去！快，快追！没反应。